안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리라는 인생 문장을 시작합니다. 한 유대인 아이가 아버지에게 아빠 돈이 뭐예요 하니? 아버지는 잘 봐라 하면서 유리 조각을 집어서 창문 앞에 놓았습니다. 아이는 유리를 통해서 길이며 행인이며 창밖의 풍경을 볼수 있었습니다. 이젠 유리 조각 대신 돈을 여기에 놓겠다. 무엇이 보이니? 은하 때문에 거리 풍경은 하나도 안 보이고 돈만 보이는데요. 그래, 돈 앞에서 다른 것은 하나도 볼수 없고 돈만 보이지? 돈을 모으려는 사람들은 돈의 눈이 멀어 세상의 장님이 된다. 돈 빼고는 잃는 것이 너무나 많단다. 그 치명적인 흠으로부터 벗어나려면 돈 버는 것과 나눠 갖는 것에 두루 눈을 돌려야 한다고 했습니다. 성경의 디모데 전세는 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 근심으로 자기를 찔렀도다 라고 했습니다. 칼릴 지브라는 돈은 현악기와도 같다. 그것을 적절히 사용할 줄 모르는 사람은 불효파음을 듣게 된다. 돈은 사랑과 같다. 이것을 잘 베풀려 하지 않으면 사랑은 이들을 천천히 그리고 고통스럽게 죽인다. 반면에 타인에게 이것을 베푸는 이들에게는 생명을 준다. 영국의 시인 지오프리 초선은 켄터베리 이야기 가운데 사제자의 이야기입니다. 옛날 프란다즈 지방에 세 사람의 젊은 남봉군이 있었습니다. 그들은 밤낮 술과 춤, 음담 패설을 하며 노름을 즐기는 생활에 빠져 있었습니다. 어느 날 조정이 울렸고 한 노인이 죽었다는 소식을 듣고 이들은 술을 잔뜩 마시고는 노인을 죽게 한 죽음의 신을 찾아서 죽여버리기로 약속합니다. 며칠 전이 노인은 자신의 늙음과 젊음을 바꿔줄 사람을 찾아다닌다고 말을 해 노인을 놀리며 어디에 가면 죽음의 신을 만날 수 있는지 물었습니다. 그는 도시 밖에 있는 큰 고목나무 밑에 살고 있다고 말한 기억이 났습니다. 구목나무로 달려간 그들은 나무 밑에서 금화가 가득 들어있는 여덟 개의 자루를 발견합니다. 밤이 오기를 기다리며 은연 결과 제비에 뽑힌 사람이 마을 주막집으로 가서 빵과 술을 구해오고 두 사람은 금화를 지키기로 했습니다. 제일 젊은 사람이 제비에 뽑혔습니다. 그가 떠나자마자 한 사람이 말하길 저놈이 돌아오면 장난을 치듯이 붙잡고 씨름을 하게 그때 내가 칼로 찌를 터이니 자네도 찌르란 말이야. 그리고 이 그말을 우리 둘이 나눠 갖자고. 한편 빵과 술을 구하러 갔던 젊은 남봉꾼은 생각하길 저 반짝이고 아름다운 그 말을 나 혼자 차지한다면 하늘 아래 누가 나보다 행복하랴. 두 놈을 죽여야겠다고 마음먹은 후 쥐약을 사서 두 개의 술병에 나누어 담고 자신이 마실 또 하나의 술병과 빵을 가지고 고목나무 밑으로 돌아왔습니다. 더 이상 이야기를 할 필요가 있겠습니까? 기다리던 두 사람은 계획대로 그를 찔러 죽였습니다. 한 사람이 술이나 한잔 하고 난후 저놈의 시체를 묻어버리자 라고 말하고는 쥐약이 든 술병을 한 모금 시원하게 마시더니 그의 동료에게 넘겨줘서 마시게 하여 두 남봉군은 즉사했습니다. 돈이 없는 게 모든 악의 뿌리라고 조지 버나드 쇼는 말했죠. 돈에는 좋은 점도 많습니다. 우선 착한 일을 할수 있죠. 영국 총리를 지낸 마가리 테츠는 착한 사마리아인이 단지 뜻만 좋았다면 아무도 그를 기억하지 않을 것이다. 그에겐 돈도 있었다. 
돈이 있으면 사람이 인정한다. 미국 희극배우 구르초 마르크스는 돈이 있으면 싫어하는 일을 안 해도 되는 자유가 있다. 나는 거의 모든 일을 하기 싫어하기 때문에 돈이 얼마나 편리한지 모른다. 그렇다면 이런저런 장점이 많은 돈을 어떻게 하면 벌수 있을까? 부자는 타고나는 것, 돈 버는 능력은 신의 선물이라고 록펠러는 말했습니다. 에릭 포터워스라는 미국 목사에 의하면 생활 방식과 사고 방식이 바뀌어야 한다면서 부유함은 사는 방식이자 생각하는 방식이다. 단순히 돈이나 물건이 있는 게 아니다. 가난도 생활과 사고 방식이다. 단순히 돈이나 물건에 없는 것이 아니다 라고 했습니다. 사고와 생활 방식의 전환이 필요하다는 말이죠. 가난해도 부자가 누리는 것을 누릴 수 있으면 그게 최고죠. 부자가 아니면서 부자에 대한 정의와 부합되는 삶을 살면 됩니다. 평온한 하루하루 즐거운 순간순간을 돈으로 한번 환산해 보며 누구나 일순간에 진짜 부자가 될 수도 있습니다. 돈이나 용모에서 당신보다 더 받은 사람이 보이면 당신보다 덜 받은 사람을 쳐다보십시오. 이슬람 연자 무함마드가 한 말입니다. 토마스 에미도 가난에서 벗어나는 길은 두 가지다. 자기 재산을 늘리는 것과 자신의 욕망을 줄이는 것이다. 재산을 늘리는 것은 노력만으로 해결되지 않지만 욕망을 줄이는 것은 마음만 먹으면 언제든지 가능한 것이다. 사람들은 돈이 만족으로 가는 길이라고 여기기 때문에 돈을 사랑하나 돈으로는 만족을 살수 없습니다. 물건을 살 수는 있지만 심령의 불만족은 독인이 해결해 주지 못합니다. 우리들도 간절히 원하던 물건을 샀을 때 당신은 잠시 만족했지만 시간이 지날수록 그 물건에 대한 처음의 만족은 서서히 사라지고 또 다른 물건을 갖고 싶어 했던 경험들이 다 있죠. 무언가 충동적으로 사고 싶어질 때이 말을 주문처럼 애워보십시오. 막상 내 것이 되고 보니 모든 것이 꿈이었더라. 오그덴 나슈는 아, 돈, 돈, 돈 그대는 나갈 때는 그렇게 빠르면서 들어올 때는 왜 그리 더딘가 라고 탄식했습니다. 마태복음에서는 예수님은 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 내 보물이 있는 곳에는 내 마음도 있느니라 라고 했습니다. 일본의 신학자 내촌 감삼은 돈이 있으면 침대는 살수 있지만 잠은 살수 없다. 돈이 있으면 책은 살수 있지만 두뇌는 살수 없다. 돈이 있으면 음식은 살수 있지만 입맛은 살수 없다. 돈이 있으면 장식품은 살수 있지만 아름다움은 살수 없다. 돈이 있으면 약은 살수 있지만 건강은 살수 없다. 돈이 있으면 사치로 스러운 생활은 할수 있지만 교양은 살수 없다. 돈이 있으면 유흥은 할수 있지만 행복은 할수 없다. 돈이 있으면 십자가는 살수 있지만 그리스도는 살수 없다. 돈이 있으면 사원을 지을 수는 있지만 하늘나라는 불가능하다. 딸이 결혼하기로 했다는 얘기를 들은 아버지가 갑자기 생각났다는 듯이 물었습니다. 그 사람 돈은 좀 있니? 아니 그런데 남자들은 왜들 그렇게 다 똑같아? 그게 무슨 말이냐? 아버지가 물었죠. 그 사람도 아버지에 관해 그 점을 궁금해 하더란 말이에요. 오늘도 정함이 없는 물질에 마음을 쓰지 말고 생명을 선물로 주신 분께 감사하는 마음으로 하루를 보내십시오. 고맙습니다.